Hello friends, welcome to Entry Technical YouTube channel. We will discuss electrical engineering. Electrical engineering is very important topic. That is why we have to do topic. This is the important topic. That is the power systems. Power systems are very vast topic. We have to do this in the past. 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 We have to we will see the concept of Pumped storage power plants belong to dash plant. Pumped storage power plant is related to any plant related to any plant. It is very easy to do. But we will see the concept of the concept of the concept. अबे नम्बर वाला जनरली अवर क्वेश्चन ले कारण है रण्डो आ कारण बेस लोड अगल तरह पीक लोड कॉन्सेप्ट वाले में बेस लोड पीक लोड कॉन्सेप्ट वाले नम्बर कौन तो परिचय पड़ा ऐंदा आने बेस लोड ऐंदा आने पीक लोड ऐंदा मुदला आया कॉन्सेप्ट वाले वो तो मगर रण्डे लोडे का लाल कि ना याने रे शरीर Okay, curve should be load. Load में चलना हमारा power rating है किलोवाटो. ये तो इनके लिए एक power rating है. With respect to time, load और time. Time हमको मानी कर लो. अगर ऐसे लोग कर दिया हम ऐड कर. अब load के time है. समय इतना निश्चित है तो लोड के टन आधार में load के time में करो. अल्लाह. फिर load के time में करो में ले. यानि एक graph बड़ा वाले को आना. Yes, I am drawing a curve like this. Okay. Now, in the same way, I am drawing a curve like this. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24. This is the same way. Okay. The time doesn't matter. Now, we have a kilowatt. We have a kilowatt range. Now, we have a 10, 20, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. अब हम इधर ने तारे ने यार एक कार्य मार के दे रहा है इन्हें देख लो ये तो प्लांट आना तो लोगों के सी है आई एम ड्राइंग ए शेडेड पोर्शन लाइक दिस इन्हें चोदी दान है दोनों प्लांट के लाने में इन्हें टेबल यार बेस लोड आ जाता है पीक लोड तंदरी के ना दिले ए दान है बेस लोड यानि परिय उत्तर में दाना नहीं है। इस शेडेड पोर्शन आना देंगे लाल बेस लोड प्लांट दिगल। दिन आनंद बोले कि ना बेस लोड प्लांट दिगल। आज बोले ईयर ऐसा आदमी तो नहीं आना हमारा पीक लोड प्लांट्स इन वाले वाले एनालाइज़ से चीज़ है। वो बेस लोड इधर आना पीक लोड इधर आना। बेस लोड इन्दे इवरत्ता व Constant itu nak kena dengan yang mana base load plan. Jadi, berapa 20 megawatt, anu constant power. Power lama macam ni rendah. Macam ni. Lepas, orang atar itu lada dengan yang mana base load plan ni kalau nolak level ni boleh kena. Apa base load plan ni kalau ni, nama kita korang guna yang mana orang. Ia ni dua plan ni kalau ni. Macam ni. Orang full time power anu. Paraya macam ni. More efficient plan ni, anu jauh je ni kalau base load anu. Peak load anu sama macam ni kalau less efficient. Karena apa? पीक लेक बोन है रंगी वाले तो पीक लेक बोन अब हम लोग कृत्य माय टुल्ला रे फ्लो ना हम कॉर्ड पारे में डले रे समय तरंग से चला लोड वेरिएशन पारे में डले वड़ा लोड वेरिएशन दाने मारे कोण डिग्री नॉन डाय ने अब वड़ा एफिशिएंसी गौरवान वड़ा एफिशिएंसी ना लगूला आना रे एंड पीक के लोड प्लांट भी अंदर वाले हैं ना अरे ये बेस लोड प्लांट का बेसिक कॉन्सेप्ट है ना फुल टाइम पावर एल्ला इंटरवल रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम एल्ला इंटरवल्स लम पावर अगर उन आदमी एफिशिएंसी अंदर कूड़ना ओके 
അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് പീക്ക് ലോഡ് പ്ലാന്റ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയാലും അല്ലെ യെസ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ടൈപ്പുകൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതായത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ പ്ലാന്റുകളാണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ വരുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് പീക്ക് ലോഡ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ അനലൈസ് ചെയ്യാം പീക്ക് ലോഡ് പ്ലാന്റുകൾ പീക്ക് ലോഡ് പ്ലാന്റുകളിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് രണ്ട് റിനോബിൾ സോഴ്സുകളെയാണ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സോളാർ അതുപോലെ തന്നെ വിൻഡ് കാരണം സോളാറൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ ടൈമിൽ ഓരോ പവർ റേറ്റിംഗും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ സോളാർ വിൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് അതുപോലെ ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് പമ്പ്ഡ് സ്റ്റോറേജ് പ്ലാന്റ് യെസ് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ പമ്പ്ഡ് സ്റ്റോറേജ് പ്ലാന്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം അല്ലെ അതുപോലെ വേറൊരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ സ്മോൾ ഹൈഡ്രോ പ്ലാന്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിക്കും ഇതെന്താ ഈ സ്മോൾ ഹൈഡ്രോ എന്നുള്ള ലെവലിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഹൈഡ്രോ പ്ലാന്റുകൾ തന്നെ നമുക്ക് എവിടേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പീക്ക് ലോഡായിട്ടും ബേസ് ലോഡായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്ലാന്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഹൈഡ്രോ പ്ലാന്റുകളാണ് അതേതാണ് പ്ലാന്റുകൾ ഹൈഡ്രോ പ്ലാന്റുകൾ അപ്പോൾ ബേസ് ലോഡായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പീക്ക് ലോഡായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്ലാന്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൈഡ്രോ പ്ലാന്റുകളാണ് അതേപോലെ മറ്റൊരു സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡീസൽ ഡീസലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡീസൽ പ്ലാന്റുകളും നമുക്കൊരു പീക്ക് ലോഡ് പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് അവകാശപ്പെടാം ഡീസൽ പ്ലാന്റിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത ഡീസൽ പ്ലാന്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ പ്ലാന്റ്സ് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ പ്ലാന്റ്സ് അപ്പൊ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ പ്ലാന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ പ്ലാന്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മുടെ സാധാരണ രീതിയിൽ പവർ പോ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് സപ്ലൈ കട്ടാവുന്നു അതിന് കെ എസ് ഇ ബി നമുക്ക് സപ്ലൈ കട്ടാവുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഡീസൽ ജനറേറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ പല പല നിങ്ങൾ ഏത് വലിയൊരു കോംപ്ലക്സിലൊക്കെ പോയാലും ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് വലിയൊരു ബോക്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു പെട്ടി പോലത്തെ സാധനം വെച്ചിട്ടില്ലേ ഡീസൽ ജനറേറ്റേഴ്സ് ആണ് കേസ് ഇപ്പോൾ തിയേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മോൾസ് എവിടെയൊക്കെ പോയാൽ കാണാം വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ പോയാൽ സപ്ലൈ കട്ടാൻ സമയത്ത് ഇത് ബാക്കപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഡീസൽ ജനറേറ്റേഴ്സ് അത് ഡീസൽ ജനറേറ്ററുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ പ്ലാന്റ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ചോദിച്ചു ചോദിക്കാം ഡീസൽ പ്ലാന്റ്സ് ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് വാട്ട് ചോദിച്ചാൽ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ പ്ലാന്റ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദേ ഹാവ് ബീൻ ആക്ടഡ് ആസ് യുവർ പീക്ക് ലോഡ് പ്ലാന്റുകൾ ക്ലിയർ ആയില്ല അതാണ് ഡീസൽ പ്ലാന്റുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി അവിടെ നോട്ടി നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ സോളാർ വിൻഡ് ഗ്യാസ് സ്മോൾ ഹൈഡ്രോ പമ്പ് സ്റ്റോറേജ് പ്ലാന്റുകൾ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സ്റ്റാൻഡ് ബൈ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പീക്ക് ലോഡിൽ അറിയേണ്ടത് ഇനി ബേസ് ലോഡ് പ്ലാന്റുകൾ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ബേസ് ലോഡ് പ്ലാന്റുകൾ ബേസ് ലോഡ് പ്ലാന്റുകൾ ബേസ് ലോഡ് പ്ലാന്റുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് ലോഡ് പ്ലാന്റിൽ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ട സാധനം അവിടെ സ്മോൾ ഹൈഡ്രോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ലാർജ് ഹൈഡ്രോ പ്ലാന്റ് വരും അത് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇതിന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്തേലും മതി അവിടെ ഒരെണ്ണം പഠിച്ചാൽ പിന്നെ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബേസ് ലോഡ് പ്ലാന്റുകളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ന്യൂക്ലിയർ പ്ലാന്റുകൾ ന്യൂക്ലിയർ പ്ലാന്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ തെർമൽ പ്ലാന്റുകൾ അതുപോലെ ജിയോ തെർമൽ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുക തെർമൽ ജിയോ തെർമൽ ബയോഗ്യാസ് അതുപോലെ തന്നെ ബയോമാസ് സിമിലർലി ഓഷ്യൻ എനർജി ജിയോ തെർമൽ പഠിക്കുന്നതിന് ഓഷ്യൻ എനർജി ഓഷ്യൻ എനർജിയെ പഠിക്കുക അതേപോലെ ഒരെണ്ണം പഠിക്കുക അതാണ് ലാർജ് ഹൈഡ്രോ പ്ലാന്റ്സ് അതാണ് ലാർജ് ഹൈഡ്രോ പ്ലാന്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് അതൊക്കെ ന്യൂക്ലിയർ തെർമൽ ജിയോ തെർമൽ ന്യൂക്ലിയർ തെർമൽ ജിയോ തെർമൽ ബയോഗാസ് ബയോമാസ് ഓഷ്യൻ എനർജി അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ലാർജ് ഹൈഡ്രോ പ്ലാന്റ്സ് ഇത്രയും പ്ലാന്റുകൾ നമുക്ക് ഏതിൽ പറയാം നമ്മുടെ ബേസ്
ഓക്കെ സോ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ബേസ് ലോഡും അതുപോലെ തന്നെ പീക്ക് ലോഡ് പ്ലാന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിനെ ബേസ് കൊണ്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എന്താണ് പമ്പിഡ് സ്റ്റോറേജ് പ്ലാന്റുകൾ ഏതിനെ ഏത് ബിലോങ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഏതാണ് ഈസി ആയിട്ട് പറയാം ഏതാണ് പീക്ക് ലോഡ് പ്ലാന്റുകൾ അല്ല പീക്ക് ലോഡ് പ്ലാന്റുകൾ ബോത്ത് ബേസും പീക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ് ഹൈഡ്രോ പ്ലാന്റുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് ബേസ് ലോഡ് പീക്ക് ലോഡ് പലർക്കും എക്സാമ്പിൾസിനെ കുറിച്ചൊരു വിധ ധാരണയിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് പതുക്കെ കടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലേറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ഫോർ ഹൈ ഹെഡ് ദ വാട്ടർ ടർബൈൻ യൂസ്ഡ് ഈസ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഹൈ ഹെഡ് ഹൈ ഹെഡ് നമ്മൾ ഏത് വാട്ടർ ടർബൈൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷനുകളുടെ പെൽട്ടൺ കെപ്ലാൻ ഫ്രാൻസിസ് വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആലോചിക്കുക ഈ ഹെഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വാട്ടർ ടർബൈൻ ഹൈഡ്രോ പ്ലാന്റിൽ തന്നെ മൂന്നായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ലോ ഹെഡ് ഒന്ന് മീഡിയം ഹെഡ് പിന്നെ ഒന്ന് ഹൈ ഹെഡ് അതൊക്കെയാണ് ലോ ഹെഡ് മീഡിയം ഹെഡ് ഹൈ ഹെഡ് അപ്പോൾ ലോ ഹെഡ് അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയം ഹെഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് മൂന്ന് തരം ഞാൻ പറയാം ആദ്യം ഹെഡിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ലെവലിൽ മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമത് പ്രഷറിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ലെവലിൽ മനസ്സിലാക്കുക മൂന്നാമത്തത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ ഇത് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്നു എന്നുള്ള ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സാധാരണ അതിൽ ഹെഡ് ഹെഡിൻ്റെ രൂപത്തിൽ മൂന്നെണ്ണം ഏതൊക്കെ ലോ ഹെഡ് അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയം ഹെഡ് അതുപോലെ ഹൈ ഹെഡ് ലോ മീഡിയം ഹൈ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി ആണ് ഹ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഹൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ ആ വാല്യൂ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി തേർട്ടി മീറ്റർ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഗീവ്സ് യുവർ ഹൈ ഹെഡ് പ്ലാന്റ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക നമ്മളൊരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥത്തിലൂടെ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം അതാണ് നിങ്ങളുടെ കെ എഫ് സി നമ്മളെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥമാണ് അല്ലെ നമ്മളെ ചിക്കൻ സാധനങ്ങളാണ് കെ എഫ് സി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ജനറലി നിങ്ങളിവിടെ എഴുതി വയ്ക്കുക കെ എഫ് സി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയോ ഈ കെ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് നിങ്ങളുടെ കെപ്ലാൻ ഈ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രാൻസിസ് സി ആണ് എഴുതേണ്ടത് പക്ഷെ സിക്ക് വരാൻ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ സീനെ പിടിച്ച് ഒന്ന് പി ആക്കി കൊടുത്താൽ ആൻസർ കഴിഞ്ഞു പി എന്താ സാധനം പെൽട്ടൺ ഇനി നിങ്ങൾ മറന്നു പോകില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങളത് മറന്നു പോകുമോ ഇല്ല അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് ലോ ഹെഡിൽ ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി മീഡിയം മുപ്പത് മുന്നൂറ് ഹൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മുന്നൂറ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ടർബൈനുകൾ കെപ്ലാൻ ഫ്രാൻസിസ് പെൽട്ടൺ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ഹെഡിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഹെഡ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഡിസ്ചാർജ് അതായത് ഹെഡും ഡിസ്ചാർജും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ഹെഡും ഡിസ്ചാർജും എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോ ഹെഡുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് ഡിസ്ചാർജ് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് ഹൈ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ലോ ഡിസ്ചാർജ് എന്നുള്ള ലെവലിലും പറയാം ലോ ഡിസ്ചാർജ് ഹൈ ഹെഡ് പ്ലാന്റും അപ്പോൾ ഹെഡ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു യുവർ ഡിസ്ചാർജ് അപ്പോൾ ഹൈ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാന്റുകൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതാണ് അത് പെൽട്ടൺ ടർബൈനുകളാണ് കെപ്ലാൻ എന്തായിരുന്നു ലോ ഹെഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് ഫ്രാൻസിസ് എന്തായിരുന്നു മീഡിയം മീഡിയം ഹെഡ് എന്നുള്ള പ്ലാന്റ് അപ്പോൾ ആ ടർബൈൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാമതൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് പ്രഷറിൻ്റെ അട
ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഫ്ലോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക എന്നിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കുക നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാ നാല് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ആക്സിയൽ ഔട്ട്വേർഡ് ഫ്ലോ ഒരേ ആക്സിസിൽ പാരലായിട്ട് പോവും ആക്സിൽ ഔട്ട്വേർഡ് ഫ്ലോ ആണ് മറ്റത് ആക്സിസിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടാൻജൻഷ്യൽ ഫ്ലോ അപ്പോൾ ആക്സിൽ ഔട്ട്വേർഡ് ഫ്ലോ ടാൻജൻഷ്യൽ ഫ്ലോ മൂന്നാമത് ഇൻവേർഡ് മിക്സഡ് ഫ്ലോ ഇൻവേർഡിലേക്ക് വരുന്നു മിക്സഡ് ഫ്ലോ ആണ് നിങ്ങൾ മൂന്നാമത് നാലാമത് ഡയഗണൽ ഫ്ലോ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആക്സിൽ ഔട്ട്വേർഡ് ഫ്ലോ യുവർ ടാൻജൻഷ്യൽ ഫ്ലോ ഇൻവേർഡ് മിക്സഡ് ഫ്ലോ യുവർ ഡയഗണൽ ഫ്ലോ നാലിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ പറയാം നാല് ജസ്റ്റ് നാലെണ്ണം ആണ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നാലെണ്ണം വരുന്നത് ദേ ആർ യുവർ ആക്സിയൽ ഔട്ട്വേർഡ് ഫ്ലോ ആക്സിയൽ ഔട്ട്വേർഡ് ഫ്ലോ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ടാൻജൻഷ്യൽ ഫ്ലോ ദെൻ ഇൻവേർഡ് മിക്സഡ് ഫ്ലോ ഇൻവേർഡ് മിക്സഡ് ഫ്ലോ ദെൻ യുവർ ഡയഗണൽ ഫ്ലോ നാലെണ്ണം ആയില്ലേ ഇതൊക്കെയാണ് ഫ്ലോ ഇനി ഈ ഫ്ലോനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആൻസറുകളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അല്ലേ ആക്സിൽ ഔട്ട്വേർഡ് ഫ്ലോ ടാൻജൻഷ്യൽ ഫ്ലോ ഇൻവേർഡ് മിക്സഡ് ഫ്ലോ ഡയഗണൽ ഫ്ലോ ഓർഡറിൽ ആലോചിക്കുക ഒരൊറ്റ കാര്യം ആലോചിക്കുന്നത് നേരത്തെ കീവേഡ് ആലോചിക്കുന്നതാണ് കെ എഫ് സി എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് അല്ല കെ എഫ് സി അല്ലെ കെ എഫ് പി എന്നാണ് ചെയ്തത് ആഴ്ത്തതും അത് തന്നെയാണെന്ന് ഇതും അത് തന്നെയാണ് മാറ്റമൊന്നുമില്ല സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒക്കെ സെയിം ആണ് കെപ്ലാൻ തന്നെയാണിത് കെപ്ലാൻ തന്നെയാണിത് പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എഫ് സി ഒന്ന് തിരിച്ചിടുക അപ്പം ഇതാരായിട്ട് മാറും ഇവിടെ സി വരും പക്ഷേ സി ആണോ നമ്മൾ എഴുതിയതല്ല പി ഏതാ പെൽട്ടൺ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതാരായിട്ട് മാറും ഇത് ഫ്രാൻസിസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഒറ്റ കീവേഡ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ പറ്റിയില്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആക്സിൽ ഔട്ട്വേർഡ് ഫ്ലോ അത് തന്നെയാണ് ഏതാണ് കെ തന്നെയാണ് കെപ്ലാൻ ആണ് പക്ഷേ ഇതൊന്നും തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ കീവേഡ് അനുസരിച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യും ചെയ്തു അപ്പോൾ ടാൻജൻസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറി പെൽട്ടൺ ആയിട്ട് മാറി ഇൻവേർഡ് മിക്സഡ് ഫ്ലോ എന്തായിട്ട് മാറി ഫ്രാൻസിസ് ആയിട്ട് മാറി ആൻഡ് യുവർ ഡയഗണൽ ഫ്ലോ എന്തായിട്ട് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയഗണൽ ഡി ഡി എന്നുള്ള ലെവലിൽ ആയിരിക്കും ഡെറിയാസ് ടെർബൈൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഡയഗണൽ ഫ്ലോൻ്റെ ആൻസർ ആണെന്ന് ഡെറിയാസ് ഡയഗണൽ ഫ്ലോൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഡെറിയാസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു നാല് ടർബൈനുകളും കൂടി നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആക്സൽ ഔട്ട് വേൾഡ് ഫ്ലോ കെപ്ലാൻ ടാൻജൻഷ്യൽ ഫ്ലോ പെൽട്ടൺ ഇൻവേർഡ് മിക്സൽ ഫ്ലോ ഫ്രാൻസിസ് ഡയഗണൽ ഫ്ലോ വിൽ ബിയർ ഡെറിയാസ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ആ നാല് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ എവിടെന്നാ വന്നത് ഹെഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹെഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോ മീഡിയം ഹൈ കെപ്ലാൻ ഫ്രാൻസിസ് പെൽട്ടൺ ഡിസ്ചാർജ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ലോ എന്ന് വർഷം ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി മീഡിയം എന്ന് വെച്ചാൽ തേർട്ടി ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഹൈ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അത് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത് പ്രഷറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് ഇമ്പൾസ് ടെർബൈൻ ഉണ്ട് റിയാക്ഷൻ ടെർബൈൻ ഉണ്ട് ഇമ്പൾസ് ടെർബൈൻ മാത്രം പഠിക്കുക ഇമ്പൾസ് ടെർബൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെൽട്ടൺ ടെർബൈൻ ആണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എന്ന് റിയാക്ഷൻ ടെർബൈൻ ആണ് ഫ്ലോനനുസരിച്ച് പഠിച്ച ആക്സിൽ ഔട്ട്വേർഡ് ഫ്ലോ ടാൻജൻഷ്യൽ ഫ്ലോ ഇൻവേർഡ് മിക്സഡ് ഫ്ലോ ദൻ യുവർ ഡയഗണൽ ഫ്ലോ ആക്സിൽ ഔട്ട്വേർഡ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് കെപ്ലാൻ ആണ് അതുപോലെ ടാൻജൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് പെൽട്ടൺ ആണ് ഇൻവേർഡ് മിക്സഡ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാൻസിസ് ആണ് ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡെറിയാസ് ആണ് പിന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിങ്ങൾക്ക് കെപ്ലാൻ്റെ കൂടെ ഒരാളെ കൂടി എഴുതി ചേർക്കാം തെറ്റില്ല കെപ്ലാൻ ആൻഡ് പ്രൊപ്പലർ ആണ് കേട്ടോ കെപ്ലാനും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊപ്പലറും വരുന്നുണ്ട് പ്രൊപ്പലർ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക അതാണ് എന്ത് പ്രൊപ്പലർ ആ പ്രൊപ്പലർ അവിടെ ഉപയോഗിക്കാം ലോലും ഉപയോഗിക്കാം ലോലും കെപ്ലാനും വരും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊപ്പലറും വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഐഡിയ ഹോപ്പ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നിരവധി ക്വസ്റ്റിനുകൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഫ്രെയിം ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ഒട്ടനവധി ക്വസ്റ്റിനുകൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്രെയിം ചെയ്യാം സോ ഇത്തരം സെഷനുകളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വീണ്ടും നമ്മുടെ ചാനലിൽ കാണാം ഓക്കെ സോ സി യു ഓൾ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സസ് ഓക